e, Euro'nun e, Yunanistan için ortak para birimi olarak e, kalması çok önemli dedi Trişe. Son olarak neler söyleyeceksin? Bu Trişe'nin görüşü tabii ki e, çok farklı görüşler ortaya çıkıyor Yunanistan'ın daha sonra ne yapması gerektiğine dair. Ancak eğer bir e, e, önümüzdeki yılki fonlama e, açıklarını kapatacak acaba bir yeni paket gelecek mi? Hisse senetleri piyasasına baktığımızda e, hala düşüşler olduğunu görüyoruz ve çevrede İtalya'da, İspanya'da, Portekiz'de hisse senetleri düşüyor. Ama e, İspanya endüstri e, çıktı rakamları altı ayın en düşüğü ve e, tüketici güveni Avrupa'da yine düşmeye devam ediyor. Portekiz'de yeni bir hükümet kurulacak. Pasos tarafından ve Kolho tarafından. Tabii ki bu da kemer sıkma politikalarına devam edecek bir yönetimin olacağı anlamına geliyor. Yeni hükümetle birlikte e, ciddi bir kemer sıkma programı başlarsa Portekiz'de Yunanistan'da gördüklerimizin bir tekrarını burada yaşayacağız mı? Büyüme azalacak mı? Ve borçlarını ödeme güçlüğüne girecekler mi? Yani çok fazla soru var. Euro bir ayın en yüksek, dolar da bir ayın en düşük seviyelerinde. Bunların 5 hafta boyunca piyasalarda düşüş olduğunu görüyoruz. Peki banka hisselerine dönecek olursak ki gerçekten bu sabah çok düşük bu rakamlar. Genel olarak banka senetlerine bakalım. Banka hisselleri Deutsche Bank, e, Sokgen ve BNP'de artılar olduğunu görüyoruz. Burada piyasanın genellikle yoğunlaştığı kısım e, yeniden profilleme, yeniden yapılandırmadan bahsedilirken Yunanistan borçları ile ilgili en çok kimin riski var diye bakıldığında BSSI, Alman bankalarının 23 milyar e, dolar, Fransız bankalarının 15 e, milyar dolarlık borçlar olduğunu söylüyor. Bu konuda o zaman Fransa'nın 56 milyar e, doların üstünde bir riski var. Dexia'nın temel riski ise eğer bir yeniden yapılandırma olursa Yunanistan'da ve ekonomi de düşerse durumu kötü olabilir. Mesela BNP Paribas ve Sokje birkaç hafta önce iyi bir başlangıç yaptığı söyleniyordu Yunanistan borçlarını e, tahsil edebilme yönünde ama ne olacağını göreceğiz. Peki şimdi hava yolu senetlerine, ise senetlerine bakacak olursak, IATA'nın e, yaptığı e, yorumlara göre geleceği pek parlak görünmüyor bu yıl hava yollarının uluslararası hava taşımacılığı birliğinin yaptığı bu açıklama %54'lük bir orandan bahsediyorlar ve e, bir rakamlara şöyle bakacak olursak petrolün Brent petrolün arttığı her bir dolara karşılık global olarak 1.6 milyar dolarlık ek bir maliyet olacak hava yolları için. Yani büyümeye devam edecekler ama geçen yılki kadar hızlı değil. Geçen yıl %4.4 büyümüşlerdi ve ondan önceki yıl %6 büyümüşlerdi. Petrol fiyatları hava yollarının toplam maliyetlerinde yüzde otuzunu oluşturuyor maliyetlerini. Yani yüzde on üçlük bir rakam e, iki yıl önce söz konuydu. E, Japon hava yollarının e, oranlarının e, yüzde 40 gibi düşmesi bekleniyor. Yani EasyJet'in bile e, rakamlarının düştüğünü görüyoruz. Cameron bile bunu kurtaramayacak ya da e, tabii bir takım başka yüzde 84'lük bir e, yüzdeden bahsediliyor yolcu sayıları için. Yani e, uçaklarınızı yüzde 84 gibi bir orana baktığımızda e, İskoçya Merkez Bankası İzici için bir satın alma imkanı olabileceğini söylüyor. Biraz da teknoloji ve telekom hisselerine bakalım. Goldman Sachs bu sabah bunların e, reytinglerini düşürdü. Burada e, Telekom'da ve Tekste düşüşler görüyoruz. Rakamlara bakacak olursak, Telekom ve Tekst'in ikisinin de e, 14. ve 15. en düşük hisse senedi olduğunu görüyoruz global büyümede. Teknolojideki 
yorumlarını underperform ve e, overweight olarak değiştirdiler. Burada teknoloji sektöründe yarı iletkenler konusunda temkinli e, diye bir yorumda bulundular. Telekom'da çok ciddi düzenlemelerle ilgili sorunlar var. Rekabet çok fazla ve global olarak da zor bir zamandan geçiliyor.